ವಲ್ಲೀಸೇವಸೇನೇಶ ಭಕ್ತ ಪಾಲನ ತತ್ಪರ ದರಹಾಸ ಮುಖಾಂಭೋಜ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ಲಸತ್ಸ್ವರ್ಣ ಗೇಹೆ ನೃಣ ಕಾಮದೋಹೆ ಸುಮಸ್ತೋಮ ಸಂಚನ್ನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಂಚೇ ಸಮುದ್ಯತ್ ಸಹಸ್ರಾರ್ಕತುಲ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸದಾ ಭಾವಯೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸುರೇಶ ಲಸತ್ಸ್ವರ್ಣ ಗೇಹೆ ಚೂಡ್ಡಾನು ಗುಹಲ ಕನಪಡ್ಡ ಆಯನಿಗೆ ಜರುಗಿನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಕ್ಕಡ ಒಕ ಬಂಗಾರು ನಿವಾಸಂ ಕನಬಡಿಂದ ಆಯನಿಗೆ ಒಕ ಇಲ್ಲು ಲಾಂಟಿದೆ ಭವಂತಿ ಆ ಬಂಗಾರ ನಿವಾಸಂಲೋ ಸ್ವಾಮಿವಾರು ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಚೋಟು ನಿವಾಸಾನ್ನ ಚೋಡಗಾನೇ ಚಾಲು ಮಾನವಲ ಕೋರಿಕಲನ್ನಿ ತೀರಿಪೋತೇ ನೃಣಾಂ ಕಾಮದೋಹೇ ನಮಸ್ಕರಿಂಚಿನ ಮಾನವಲ ಯೊಕ್ಕ ಕೋರಿಕಲನ್ನಿ ತೀರ್ಚಗಲಿಗೇಟ್ವಂಟಿ ಚೋಟು ಆ ಚೋಟುಲೋ ಒಕ ಪೀಠಂ ಕನಬಡ್ತೋಂದಿ ಮಂಚೆ ಅಂಟೆ ಪೀಠಂ ಇಲ ಕುರ್ಚುನ್ನಟ್ವಂಟ ಒಕಾನಕ ಪೀಠಾನ್ನ ಮಂಚಂ ಅಂಟಾರಿಕ ಅಲಾಂಟ ಪೀಠಂ ಪೈ ರತ್ನಾಲನ್ನಿ ಪೊದಿಗು ಬುನ್ನೆ ಕಾನಿ ಪುವ್ವುಲು ಪರಚು ಬುನ್ನೆ ಅಂದಿಕ ಸುಮಸ್ತೋಮ ಸಂಚನ್ನ ಪುವ್ವುಲ ಗುತ್ತುಲು ಪರಚಬಡಿನಟ್ವಂಟಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಮಲತೋ ಕೂಡಿನ ಪೀಠಮು ಅನ್ನಾರು ಮಾಣಿಕ್ಯಮಲಟೆ ಕೆಂಪುಲು ಆ ಕೆಂಪುಲ ರತ್ನಾಲತೋ ಕೂಡಿನಟ್ವಂಟ ಅದ್ಭುತಮೈನ ಪೀಠಂ ದಾನಪೈ ಪುವ್ವುಲು ಮೆತ್ತಗ ಪರಚು ಬುನ್ನೆ ದಾನಿಪೈನ ಸ್ವಾಮಿ ಉನ್ನಾಡು ಅಯ್ತೇ ಪೀಠಂ ದಾಕ ಚೋಡಗಲಗರು ಗಾನಿ ರೂಪಂ ಒಚ್ಚೇರ ಬಡಗಲ್ಲ ಆ ಕಾಂತಿ ಅಂತ ಮಿರಿಮಿಟ್ಲು ಗೊಲುಪುತೋಂದು ಗನಕ ಕಾಂತಿನೇ ವರ್ಣಿಸ್ತನಾರು ಸಮುದ್ಯತ್ ಸಹಸ್ರಾರ್ಕ ತುಲ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂಗಾ ಉದಯಿಂಚನ ವೇಲ ಕೊಲದಿ ಸೂರ್ಯುಲು ಒಕ್ಕ ಚೋಟ ಉಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದು ಅಲಾಂಟಿ ಕಾಂತಿನ ಕನಬಡುತೋಂದಿ ಸಮುದ್ಯತ್ ಸಹಸ್ರಾರ್ಕ ತುಲ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಂ ಸದಾ ಭಾವ ಏ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಸುರೇಶಂ ಅರೇ ಒಕ ದೇವತೆಗೆ ಗೊಪ್ಪ ಕಾಂತಂದಂಟಾರೇ ಮರಿ ದೇವತಲಿಗೆ ಪಾಲು ಕೂಡ ಅಯ್ಯ ದೇವಸೇನಾನಿ ಅಟುವಂಟಪ್ಪುಡು ಆಯ್ ಕಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾಲ ಎಂದಕ್ಕೆ ಸುರೇಶಂ ಸುರೇಶ್ವರ ಅಂಟೇ ದೇವತಲು ಕೂಡ ಈಶ್ವರುಡೈನಟ್ವಂಟ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಇಪ್ಪುಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮರೋ ಪೇರು ವಚ್ಚಂ ಮೊತ್ತಂ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತಂ ಅಯ್ಯೋ ಲೋಪಲ ವೀಲೈನಂತಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಉನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಮಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂದಾಂ ಇಂತವರೆಗೂ ಗುಹ ಚೆಪ್ಪುಕೊಂದಾಂ ಇಪ್ಪುಡು ಕಾರ್ತಿಕೇಯುಡು ಕಾರ್ತಿಕೇಯುಡು ಅಂಟೇ ಕೃತ್ತಿಕಲ ಪುತ್ರುಡು ಕಾರ್ತಿಕೇಯುಡು ಕೃತ್ತಿಕಲು ಅಂಟೆ ಷಟ್ಕೃತ್ತಿಕಲು ಸಪ್ತರ್ಷಲು ಮನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಕದ ಸಪ್ತರ್ಷ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅಗನಲ್ಲೋ ಉಂದಿ ಸಪ್ತರ್ಷಲ್ಲೋ ಮನಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕರೇ ಕನಬಡ್ತಾರೆ ಅರುಂಧತಿ ಮಿಗಿಲಿನ ಆರುಗುರು ಕನಬಡ್ರು ಈ ಆರುಗುರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಂತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ ಉಂದಿ ಅದೇ ಷಟ್ಕೃತ್ತಿಕಲು ವಾರು ಪತುಲು ಸಮೀಪನಲ್ಲೇ ಕಾಕೊಂಡು ವಾರಿಗೆ ಬೇರೆಗಾ ಷಟ್ಕೃತ್ತಿಕಲಕ್ಕೆ ಒಕ ಚಕ್ಕಟಿ ಸ್ಥಾನಮಿಚ್ಚಾರು ಅಂತರಿಕ್ಷಣಲೋ ವಾಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂಲಕ ಕನಬಡ್ತು ಉಂಟಾರು ದೀನಿ ಬಟ್ಟೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲಂ ಗುರಿಂಚಿ ಎನ್ನೋ ರಕಾಲ ಕಥಲು ಯುಗಾಲು ನಾಡೇ ಚೆಪ್ಪಿನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಂಟಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಂತರಿಕ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಹಸ್ಯಾಲತೋ ಮನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೇ ಸಮಕೋಡಬಡಿ ಉನ್ನಾಯಿ ಸಪ್ತರ್ಷ ಮಂಡಲ ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ಧ್ರುವತಾರ ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ಗ್ರಹಾಲ ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ನಕ್ಷತ್ರಾಲ ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ಇನ್ನಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಮಹರ್ಷಲು ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರೂಪಾಲತೋ ಉನ್ನಟ್ಲುಗಾ ಪುರಾಣಗಳು ಚೆಪ್ತುನಾಯಿ ವಾಟು ಕೊಂಚ ಲೋತುಗ ಆಲೋಚಿಂಚಾರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಾರ ಅನ್ನೋ ತಾರ ಉಂಟುಂದಿ ಅದು ಸರಿಗ್ಗಾ ಶರದೃತುವಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸ್ತುಂದಿ ದಾನಿ ಪೇರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಗಮು ಅಂಟು ಬುರದ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಂಟು ಬುರದ ತೊಲಗಿಂಚುನದಿ ಅರ್ಥಂ ನಿಜಾನಿಗೆ ವರ್ಷಾಕಾಲಂ ವರಕು ಬುರದಲತೋ ನಿಂಡಿಪೋಯಿಂದಿ ಶರದೃತುವು ರಾಗನೇ ಬುರದ ಪೋತುಂದಿ ಆಕಾಶವು ನಿರ್ಮಲಮೌತುಂದಿ ನೀಳು ನಿರ್ಮಲಮೈಪೋತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾರೋ ಲೇದೋ ಮೀರು ಇನ್ನು ಶರದೃತುವಲ್ಲೋ ಬುರದ ಪೋತುಂದಿ ಗನಕ ಶರದೃತುವಲ್ಲೋ ಉದಯಿಂಚ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೇರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಶರದೃತುವಲ್ಲ ಆರಾಧಿಂಚೇ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಅಮ್ಮವಾರು ಅವಳು ಸಾಂಭವಿ 
చిత్తం శుద్ధమవుతుంది గ్రహదోషాలు పోతాయి అని చెప్తున్నారు అందున స్వామివారికి శుక్రవార ప్రీతి ఉన్నది శుక్రవారం జగదంబకు గణపతికి సుబ్రహ్మణ్యునికి ప్రీతి పాత్రమని శాస్త్రం చెప్తున్నది ముచుకుందుడు అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు వశిష్ట మహర్షిని ఆశ్రయించి సుబ్రహ్మణ్య దీక్ష తీసుకుని సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన విధానాలు అడుగుతాడు అప్పుడు వశిష్ట మహర్షి కుమారస్వామిని ఎలా పూజించాలి ఏ విధంగా ఆరాధించాలి ఎటువంటి ఆరాధనల వల్ల ఎటువంటి ఫలితాలు పొందుతాయనేది కొన్ని అధ్యాయాలు చెప్తాడు అందులో మంగళవారం ఆరాధన ఒకటి శుక్రవారం ఆరాధన ఒకటి ఈ రెండు సుబ్రహ్మణ్యునికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రం గ్రహాల పరంగా మనం ఆలోచిస్తే మంగళగ్రహం కుజగ్రహానికి స్వామివారు ప్రత్యధి దేవత మనం సత్యనావ్రతం చేస్తున్నప్పుడు మీరు పరిశీలించిన తమలపాకుల్లో గ్రహాలను ఆవహింపజేస్తారు గ్రహం అధిదేవత ప్రత్యేక దేవత మొదటి సూర్యుని ఆవాహన చేసినప్పుడు రుద్రుడు అక్కడ ప్రత్యేక దేవత సూర్యుడు అగ్ని రుద్రుడు అలాగే చంద్రుడిని ఆవాహన చేసినప్పుడు గౌరీ అమ్మ అక్కడ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఆపాహ జలం వస్తుంది కుజగ్రహాన్ని ఆవాహన చేసినప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు వస్తాడు అంటే కుజగ్రహానికి ప్రత్యేక దేవత అయిన అందు సుబ్రహ్మణ్యని ఆరాధన చేస్తే కుజదోషాలు పోతాయి అది ఒక ప్రత్యేకమైన అంశం చూడండి ఆదివారం శివుడు సోమవారం అమ్మవారు మంగళవారం అబ్బాయి గారు సరిగ్గా పద్ధతి ఎంత చక్కగా ఉన్నది ఇక్కడ అందు సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన కుజగ్రహ దోషాలు పోగొట్టడంలో చాలా విశేషమైనటువంటిది అందు కుజ సంబంధమైనటువంటి ప్రమాదాల్లో ఎందుకంటే కుజుడు శని కంటే ప్రమాదకారి శని కొంచెం స్తోత్రం చేసిన లొంగిపోతాడు కానీ కుజుడు లొంగదేయుడు మహా కష్టంట మనం ఏదో శని శని పెద్ద భయపడిపోతాం ఏడేళ్ళు ఉంటాడు కనుక భయం వేస్తుంది నెమ్మదిగా నడుస్తాడు కనుక అనిపిస్తుంది కానీ ప్రమాదకారి కాదు ఏంటి ఇబ్బందికారి ప్రమాదకారి ఎవడంటే వీడే ఈ కుజుడు రాహువు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరూ చాలా ప్రమాదకారులు అలాంటి కుజుడు యొక్క దోషం లేకుండా చేయగలిగే శక్తి సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధనలో ఉన్నది దీన్ని బట్టి హైందువులు ఆరాధించే దేవతల వెనక ఒక గ్రహ విజ్ఞానం ఒక నక్షత్ర విజ్ఞానం ఒక యోగ విజ్ఞానం దాగి ఉంటుంది ఇది తెలుసుకుంటే చాలు ఇక్కడ అటువంటి రహస్యాన్ని మనం గమనించి సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధనలో శుక్రవారానికి కూడా ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు శక్తి ప్రధానం సుబ్రహ్మణ్యుడు శక్తి ప్రధాన దైవం ఎందుకంటే మహాశక్తితో వెళ్ళి శత్రు సంహారం చేసిన వాడంటే అసలు సంహారం చేసిన దుర్గాంబిక యొక్క స్వరూపమేగా అందులో ఇంద్రుడికి అనుగ్రహం ఇచ్చాడు ఈయన ఇంద్ర సంబంధమైన వారం శుక్రవారం అటు జగన్మాత ఇంద్రుడిని అనుగ్రహించి కాపాడింది ఈయన అదే పని చేశాడు కనుక శుక్రవారం సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన చేయడం అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్తూ ఉంటారు స్వామి జనన గాథ గురించి అనేక పురాణాల్లో అనేక రకాలుగా ఉంది అయితే ఈ కథలు ఒక్కొక్క దానికి వేరువేరుగా కనబడుతుంటాయి కానీ కొంచెం వైద్య సంస్కారం ఉపాసన రహస్యాలు తెలిసి ఓపిగ్గా చదివితే ఒకదాని కూడా సమన్వయం చేసుకుంటే ఒక అద్భుతమైన శుభ్రమైన జనన గాథ తయారవుతుంది మార్మికమైన గాథ అన్నారు ఇక్కడ మిస్టికల్ చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుందండి ఈ కథ అంటే సామాన్యంగా కాకుండా ఎవరు రహస్యాలు ఉన్నాయని తెలిసిపోతుంది ఒక పురుషుని యొక్క తేజం మాతృగర్భంలో ప్రవేశించి పిండమై క్రమంగా శరీరాన్ని ధరించి వెలికి వస్తే అది సామాన్యం కానీ ఇది సామాన్యమైన అంశం కాదు దీనికి చాలా అద్భుతమైన కథ చెప్తారు శివ పురాణంలో ఒకలా ఉంటుంది స్కంద పురాణంలో మరలా ఉంటుంది శక్తి పురాణంలో ఒకలా చెప్తారు భారతం ఇంకోలా చెప్తుంది భారతంలోని రెండు చోట్ల రెండు విధాలుగా చెప్తారు ఏంటండి ఒకే కథ కాకుండా ఇన్ని రకాలు చెప్పారు అంటే దానిలో సంకేతార్థాలు అర్థం చేసుకోవడం కోసం పురాణ విధంగా అందిస్తోంది అని తెలుసుకోవాలి మొట్టమొదటిగా శివపార్వతుల పరిణయ గాథ కళ్యాణమైనది కళ్యాణం అయ్యిందే వీని కోసం అది కూడా మర్చిపోవద్దు సుబ్రహ్మణ్యుని కోసమే శివశక్తుల కళ్యాణం లేకపోతే ఇంకెందుకండి తారకాసురుడు అనే రాక్షసుడు యొక్క బాధలు తట్టుకోలేక దేవతలందరూ కలిసి బ్రహ్మదేవుని శరణి పెడితే నాయన ఇదివరకు శివుని యొక్క శక్తి బాహ్యంలో ఒక ఆకారం ధరించి ఉండేది కనుక లోకానికి క్షేమం ఉండేది దక్షుడు చేసిన కోడని యజ్ఞం వల్ల ఆ శక్తి తన శరీరాన్ని చాలించింది ఎవరు ఆవిడ దాక్షాయిని కనుక ఇప్పుడు ఆవిడ శివుని లోపల లీనమైంది బయట లేదు కనుక ఆ శక్తి మళ్ళీ పుట్టాలి ఒక రూపం ధరించి రావాలి ఆ బాహ్యంగా ఆ శక్తితో శివునికి వివాహం జరగాలి వారు ఉభయులకు పుట్టిన సంతానం మాత్రమే తారకాసుర సంహారం చేయగలదు ఎందుకంటే ఆ తారకాసురుడు చాలా చిత్రమైన రాక్షసుడు వాడు కోరుకు కోరుకున్నాడు నా దగ్గర ఏమనండి నీ సృష్టికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ నన్ను సంహరించకూడదు అని చాలా తెలివైన పని కానీ బ్రహ్మ కూడా పైన అంటే శివుడే మరి ఆయన నుంచి రావాలి శివుడు ఎప్పుడు మహాయోగానికి సంతానం ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది పెద్ద ప్రశ్న పట్టుకుంది అప్పటికి శివుడు ఏం చేస్తున్నాడు ధ్యాన సమాధులు ఉన్నాడు ఊర్ధ్వరేతస్కుడే ఉన్నాడు ఊర్ధ్వరేతస్కుడైన శివుని యొక్క దక్షిణామూర్తి యోగాన్ని అవలంబించిన శివుని యొక్క తేజస్సు వెలికి వచ్చేదిలాగా అది సంతానం స్వీకరించేదిలాగా ఇది పెద్ద ప్రశ్న కానీ శివుని యొక్క తేజస్సును వెలికి తీయాలి అంటే ఆయన శక్తి అని అమ్మవారికే సాధ్యం ఆ అమ్మవారు జన్మించాలి అందుకు దేవతలందరూ తపస్సును ఆచరిస్తే అమ్మవారు వారి ఏడల అనుగ్రహించి హిమోత్పర్వత రాజుకి పుత్రిగా ఉద్భవించింది పార్వతిగా ఉద్భవించిన ఆమె దేవకార్యం కోసమై 
తన స్వామి అయిన శివుని సేవతో కొలుచుకుంటూ ఉంటే దాని మన్మధుడు సహాయపడతాను బయలుదేరాడు కానీ శివుని కంటి మంటల్లో దగ్ధమైపోయాడు ఆ తర్వాత దేవతలందరూ బాధపడ్డారు సరే అమ్మవారు కూడా తపస్సును ఆచరించారు శివుడు లోకక్షేమం కోసం అమ్మవారి చేపట్టాడు వివాహమైనది ఆ తర్వాత శివ తేజస్సు వెలికి వచ్చింది కానీ చిత్రం ఏంటంటే ఆ శివ తేజస్సు మాతృగర్భంలోకి ప్రవేశించలేదు అది ఆశ్చర్యం ఇక్కడ కథ సంకేతంలోకి తిప్పుతున్నాడు అది ఆలోచించాలండి శివుడంటే ఆకాశానికి కూడా ఆవల ఉండే చిత్శక్తి చిదాకాశ రూపం శివుడంటే అది ఎందుకంటే ఆత్మన ఆకాశ సంభూత ఆకాశాద్వాయు వాయురగ్ని క్రమం కదా కనుక మనకు తెలిసి పంచభూతాలు ఆకాశం నుంచే లెక్క కడతాం ఆకాశానికి పైన ఉన్నవాడు ఎవడు వాడి చిదంబర స్వరూపుడైన పరమేశ్వరుడు ఆయన యొక్క తేజస్సు ముందు ఎక్కడ పడింది అయ్యా అంటే ఆకాశము ద్వారా పృథ్వీలో పడిందిట కనుక తేజస్సు పృథ్వీ ఎందు పడగానే భూమి ఆ శివ తేజస్సును భరించలేకపోయింది ఆ భరించలేక పరమేశ్వరునికి ప్రార్థన చేస్తే ఆయన అగ్నిదేవుని పిలిపించాడు ఇది అనేక పురాణాల్లో అనేక రకాలుగా ఉంది ఒక చోట చెప్పనిది మరొక చోటు చెప్తున్నారు వీలైనంత వరకు అక్కడిది ఇక్కడిది కలిపి కథని వాళ్ళు మనం ఆవిష్కరించుకుంటున్నాం ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అగ్నిభట్టారకుడు భూమి యొక్క సహాయం చేద్దామని వాయువు యొక్క సహాయంతో ఆ తేజస్సును పట్టుకున్నట్ట ఇది అగ్ని దగ్గర ఒక లక్షణం ఉంది మీరు గమనించారో లేదు కొంచెం వేదం ప్రకారం చూస్తే అగ్నిముఖా వై దేవా అగ్ని ఎందు ఏ ఆహుతులు వేసిన దేవతలకు పెడతాయి ఇంద్రుడికి ఆహుతి ఇవ్వాలన్నా యముడికి ఇవ్వాలన్నా అగ్నికే ఆహుతి ఇవ్వాలి అగ్నిముఖా వై దేహ దేవాహ మన శరీరంలో ఏ ఇంద్రియానికి బలం కావాలన్నా నోటికే ఎలా ఇవ్వాలో ఏ దేవతలకి బలం ఇవ్వాలన్నా అగ్నికే ఇవ్వాలి అని వేదం చెప్తోంది అందుకే అగ్నిముఖా వై దేవాహ అగ్నికి ఏది ఇచ్చినా దేవతలకు ఇస్తాడు ఆయన ఇప్పుడు శివతే చేసి అగ్నిలో గెలిపింది అప్పుడు ఏమవుతుంది దేవతలందరిలో గెలిపింది అది పెద్ద రహస్యం అండి శివ తేజస్సు భాగములుగా దేవతల్లోకి వెళ్ళగానే దేవతలు భరించలేకపోయారు ఇక్కడ మహా తేజస్సు అది భరించడం కష్టం అండి మనం అనుకుంటాం భగవంతుడు కనబడితే బాగుండి ఆయన ఉన్నట్టు ఉన్నవాడు ఉన్నట్టు కనబడితే మహాప్రమాదం ఆ మహా తేజస్సు భరించడం కష్టం కనుక దేవతలందరూ శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో ప్రవేశించింది మాలో భరించలేకపోతున్నాను శివుడు మందహాసం చేశాడు నా తేజస్సు మీ అందరూ లేదు మీరు భరించలేరన్నాడు నేను ఇప్పుడు మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను మీ నుంచి అది వెలికి వస్తుంది అన్నారు వెంటనే దేవతలందరి నుంచి బయటకు వచ్చింది ఒక్కసారి ఆ వచ్చి రాగానే మొత్తం అంతా కలిసిపోయింది ఒక్కసారి ఒక్కొక్కరి నుంచి వచ్చిన కాంతి పుంజం అంతా కలిసి మహాజ్యోతి స్వరూపంగా ఏర్పడింది అప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి అగ్ని భరించలేకపోయాడు సర్వదేవతల్లోకి ప్రవేశించింది దేవతలందరి నుంచి మళ్ళీ వెలికి వచ్చి భాగములుగా ఉన్నది ఏకమైపోయింది ఇప్పుడు ఆ తేజస్సుని తీసుకువెళ్ళడానికి గంగాదేవి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ గంగాదేవి వచ్చి ఆ తేజస్సుని భరించింది కానీ గంగ వల్ల కూడా కావట్లేదు ఇప్పుడు చల్లనిది కదా గంగ తల్లి వేడి భరించగలదేమో అనుకున్నారు ఆవిడ వల్ల కూడా కావట్లేదు కానీ ఆవిడ చూస్తూ చూస్తూ ఉండగా శర్ర వనం అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక తోపు లేదా తుప్ప కనబడింది శర్రం అంటే రెల్లు వనం అంటే తుప్ప రెల్లు తుప్ప అయితే రకారంగా అనే శబ్దంలో ఉంటే సంస్కృతంలో నకారం నకారం అవుతుంది అది శాస్త్రం తెలిసిన వారు శర వనము శరవణం అయ్యిందనమాట ఇక్కడ ఆ శరవణంలోకి ప్రవేశించింది తేజస్సు మొత్తం అక్కడ ఉన్నదంతా ఈ శరవణం ఏది పంచభూతాల్లో ఒకటా కాదే ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు పరిశీలిస్తే ముందు ఆకాశం చెప్పారు అక్కడ నుంచి జారిపడి భూమి మీదకి వచ్చింది భూమి నుంచి క్రమంగా అగ్ని వాయువు జలం జలం ద్వారా చేరింది ఎక్కడికి శరవణం మనకు చేరింది శరవణం ఎవరో కాదయ్యా దీని స్కందపూర్వంలో మనకు చోటు రహస్యం కనబడుతుంది రామాయణంలో చదివితే కనబడుతుంది భారతంలో చదివితే కనబడుతుంది స్కందపూర్వంలో కనబడుతుంది ఈ ఋషులు ఏంటంటే ఒక చోట ఒకటి చెప్తారు మరొక చోట మరొక చెప్తారు రెండు కలుపుకో అంటారు ఇక్కడ అక్కడ ఆ శరవణం ఎవరంటే అమ్మవారు శివతేజని భరించాల్సింది నేను ఆ జారి ఇన్ని రకాలుగా పడింది అంటే ప్రకృతిగా అది కూడా ఒక విధంగా అమ్మలోకి ప్రవేశించింది కానీ అమ్మవారు తాను తన చిచ్చక్తితో శరవణముగా మారింది అన్నాడు ఇక్కడ అక్కడికి చేరితే కానీ పూర్ణ రూపం రాదు అందుకే అమ్మవారి యొక్క చిచ్చక్తే శరవణముగా మారినది అక్కడికి ప్రవేశించింది ఈ స్వరూపం అక్కడిది శిశువుగా మారిందయ్యా అన్నాడు ఇక్కడ ఇది ఒక రహస్యం అంతేకాదు అగ్నిభట్టారుడు స్వాహ స్వధా నిద్రపత్తులు ఉన్నట్ట సప్తర్షుల్లో వశిష్ఠుని భార్య మినహాయించి మిగిలినటువంటి ఆరుగురు పత్తుల రూపం ధరించింది స్వాహాదేవి ఒకవరొక సందర్భంలో ఇంద దేవతలందరి ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ తేజస్సు ఆ స్వాహాదేవి ముందు స్వీకరించి తాను కూడా ఆరు రూపాలు ధరించింది కదా ఆరు రూపాలతో విడతకు ఒక మారుగా స్వీకరించి తీసుకువెళ్ళి శరవణంలో పెట్టింది అనే కథ భారతంలో చెప్పారు ఈ కథ మరొక చోట కనబడదు మనం అనేక కథలు ఒక్కసారి చెప్తున్నాం కన్ఫ్యూజన్ కోసం కాదు సమన్వయం కోసం అప్పుడు అదంతా ఆరు విడతలుగా వచ్చింది కనుక ఆ తేజస్సు 
ఆరు ముఖాలతో ప్రకాశిస్తూ పూర్ణ రూపం ధరించింది ఎక్కడ శరవణంలో ఆ రెల్లు తొప్పులో ఎందుకంటే అది అమ్మవారి యొక్క అసలు స్వరూపం కదా బిడ్డకి అక్కడే పూర్ణ రూపం అది మాతృగర్భం అక్కడ పూర్ణ రూపం ధరించి వెలికి వచ్చిందిట ఆ వెలికి వచ్చేటప్పటికల్లా ముందు షట్కృత్తికులు చూశారు వీళ్ళు ఆరుగురు చూస్తే నిజానికి ఆరుగురు వల్ల ఇవి కాలేదు సాహాదేవి ఆరు రూపాయలు ధరించింది కానీ ఆరు రూపాయలు ధరించడం వల్ల మహర్షులు ఏమనుకున్నారంటే ఆ రూపాలు చూసి మా భార్యలే వీళ్ళు అనుకున్నారు అనుకోవడం చేత మీరు తప్పు చేశారు అని వాళ్ళు విడిచిపెట్టేశారు వాళ్ళు పూర్తిగా దానితో వాళ్ళు ఋషుల దగ్గర లేక గతి లేక తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ పిల్లవాడిని చూశారు ఎంత కాదన్న స్వాహాదే వీళ్ళ రూపం ధరించింది కనుక వారికి పిల్లవాడు మావాడు అని భావం కలిగిందిట కలిగించాడు ఆయన అప్పుడు ఆ పిల్లవాడికి స్తన్యం ఇవ్వాలనిపించింది వాళ్ళకి ఆ ఆరుగురు స్తన్యపానం చేశారు కనుక షక్కృత్తికుల యొక్క స్తన్యపానం చేశాడు కనుక కృత్తికుల పుత్రుడు కార్తికేయుడయ్యాడయ్యా అని చెప్పారు ఇక్కడ ఇది మనం మామూలు స్త్రీ పురుష అర్థంలో తీయడానికి లేదు మనకు అలా చెప్తే కానీ అర్థం కాదని చెప్పారు ఇది అంతా కూడా కానీ ఇది అంతా ఒక అనొక అంతరిక్షంలో జరిగినటువంటి దైవ శక్తుల జ్యోతిష్ శక్తుల ప్రకృతి శక్తుల యొక్క లీలావిలాసం ఇది తెలియాలి ఇక్కడ ప్రకృతి శక్తులు అంటే భూమి నీరు అగ్ని వాయువు అవి జ్యోతిష్ శక్తులు అంటే నక్షత్రాదులు దైవ శక్తులు అంటే అగ్ని దేవతలు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడాను దైవ శక్తులు ఇన్ని కలిసే ఇక్కడ అది ఇందులో ఉన్నటువంటి రహస్యం కనుక ఇప్పుడు స్వామి అందరికి పుత్రుడయ్యాడు ఆశ్చర్యం మొత్తానికి పూర్ణ రూపం ధరించాడు కదా ఈ పూర్ణ రూపం ధరించగానే స్తన్యపానం చేసింది కృత్తికులు మొట్టమొదటి వాళ్ళే పాలు పెట్టారు అందుకు మీరు నాకు తల్లులే అన్నట్ట ఎప్పుడైతే ఈ మాట అన్నాడో వాళ్ళు సంతోషించారు కానీ చిన్నపిల్లవాడు కదా పాడ్యమినాడు అక్కడికి చేరేట్టండి శరవణంలోకి పాడ్యమినాడు శరవణంలోకి చేరిన శివ తేజస్సు షష్ఠి నాటికి పూర్ణ రూపం ధరించి వచ్చింది అందుకు సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి అంటాం మనం ఇక్కడ పూర్తి రూపం ధరించి వచ్చాడు కానీ పిల్లవాడు పన్నెండు చేతులు ఆరు మొహాలు పద్దెనిమిది కళ్ళు ఆయన హిమవత్పర్వత ప్రాంతంలో మొట్టమొదట ఈ శరవణం ఉన్న చోటు నుంచి బయటకు వచ్చి అక్కడ ఒక అత్యద్భుతమైన ధనస్సు ఉందిట అది శివుడి యొక్క ధనస్సుల్లో ఒక ధనస్సు శివునికి అనేక ధనస్సులు ఉన్నాయి శతధన్వని అని రుద్రంలో చెప్తున్నారు ఒకప్పుడు మేరు పర్వతం ధనస్సు ఇంకోసారి పినాకమ ధనస్సు ఇది ఒక ధనస్సు అక్కడ ఉంది ఈ ధనస్సు శివునిది కనుక అష్ట దిగ్గజాలు కాపలాకి వస్తున్నాయి ధనస్సును పవిత్రంగా ఈ పిల్లవాడు తిన్నగా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ధనస్సు యొక్క నారిని మీటాడు గట్టిగా మేటగానే పెద్ద ధ్వని వచ్చింది ఆ ధ్వని రాగానే అష్ట దిగ్గజాలు ఇతని మీదకి వచ్చాయి వాటిని ఏం చేశారంటే ఈయన తన చేత్తో పట్టుకుని గిర్రెను తిప్పి దిగ్గజాలను విసిరి వేసేట పిల్లవాడు అండి అంటే సుబ్రహ్మణ్యం అంటే హై ఎనర్జీ అందుకే సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన అంటే హై పవర్ సామాన్యం కాదు శివుడి శక్తి అమ్మవారి స్వరూపం రెండు కలిసిపోయి ఉన్నాడు హై ఎనర్జీ సుబ్రహ్మణ్యుడు అంటేనే మహా ఎనర్జీ అండి ఒకసారి అమెరికాలో హవాయ్ ఐలాండ్స్ దగ్గర కవాయ్ అనే ద్వీపంలో ఒక శివాలయం ఉంది అందరూ అమెరికన్సే అక్కడ వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటే ఒక పెద్ద గార్డెన్ ఉంది చెట్లు గుబురుగా ఉన్నాయి పక్క నుంచి వెళ్తుంటే అందులోంచి ఒక అమెరికన్ వచ్చి అంటాడు గో దేర్ దేర్ ఇస్ గాడ్ ఆఫ్ వ్యాలర్ అన్నాడు ఎవరా అని నేను వెళ్ళి చూస్తే సుబ్రహ్మణ్యస్తామండి ఇక్కడ గాడ్ ఆఫ్ వ్యాలర్ అతను మహాపరాక్రమానికి దేవుడు అందుకు సుబ్రహ్మణ్యుడు భారతీయులకు ఆదర్శమై మళ్ళీ భారతీయులకు అంత జవం సత్వం శక్తి రావాలని కోరుకుందాం ఇక్కడ శక్తిహీన జాతి అయిపోయింది భారత జాతి ఒక్కసారి సుబ్రహ్మణ్యుడు మనసారి స్మరించుకుందాం మళ్ళీ శక్తి రావాలి భారతీయులకి ముద్దుబాడు తనం పోవాలి జాగృతి కావాలి చైతన్యం కావాలి ప్రార్థన చేద్దాం సుబ్రహ్మణ్యుడు ఆరాధన చేస్తే వస్తుంది గాడ్ ఆఫ్ వ్యాలర్ ఆ పరాక్రమం చూడండి ఆ వస్తువునే దిగ్గజాలను బట్టి విసిరిశాడు ఇంద్రుడికి భయం పట్టుకుంది అసలు ఇప్పుడు తారకాసుడు సూర పద్మడు మొదలైన రాక్షలతో గడగలాడుతున్న నాకు ఈ కొత్త వాడు ఎవడా అని ఆయనకు తెలియలేదు దానితో ఈయన మీదకు యుద్ధానికి వచ్చాడు ఆయన వస్తువుని వజ్రాయుధం పట్టుకుని ఒక్కడ కొట్టేట్టారు భుజం మీద కొట్టగానే శుభ్రమైనడు భుజం నుంచి విశాఖుడు విశాఖుడు నైగమేయుడు మొదలైన వాళ్ళు అనేక మంది పుట్టుకొస్తున్నారు భయం కలిగింది మహానుభావుడికి ఇంద్రుడికి పాదల మీద పడిపోయాడు అలాగే సామెత ఉంది కదా అందితే జుట్టు అందకపోతే కాళ్ళు ఎప్పుడైతే భద్రాయుధం నుంచి వైపరీత్యం పుట్టిందో పాదల మీద పడిపోయాడు పుట్టిన నారు నాలుగులకే బొంపిరి పోయి మహోగ్రవీరుడై దట్టుడవై జయించితివి తిక్కన గారు భారతంలో చెప్తున్న ఒక పద్యం అండి ఇక్కడ ఆయన స్తోత్రం చేశాడు స్తోత్రం చేస్తే ఏం నీకు కావాలన్నాడు స్వర్గానికి వచ్చి ఎలుకో అన్నాడు ఎందుకంటే పేరుకి ఇప్పుడు ప్రభువునే కానీ అసలు ప్రభు తారకాసురుడే ఉన్న సీటు కూడా నువ్వే తీసుకున్నాడు నాకెందుకు ఏ నీ సీట్ అన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు తెలీదు మంచి బలపరాక్రమంతుడివి ఎవడో వస్తాడు నా మీదకి దండయాత్రకు పంపుతాడు అప్పుడు నువ్వు వస్తావు అప్పుడు వచ్చే ముందు ఇప్పుడే తీసుకోనట్ట నాకు నీ ఇంద్రత్వం అక్కర్లేదు నీ పదవి అక్కర్లేదు నీకేదో కష్టం వచ్చినట్టు నేను చెప్పి ఏం చేయ
మొత్తం నీ సేనలంతటికీ నేను సేనాపతిగా ఉంటాను నీ రాజ్యాన్ని కొచ్చిరుడు చేస్తాను అన్నాడు సంతోషం అన్నాడు ఈ లోపల ఒక సంతడి వినపడుతుందట ఏమిటంటే కైలాసం నుంచి పార్వతీ పరమేశ్వరులు ప్రమద గణాలతో సహా వచ్చేసారు పిల్లవాడు వచ్చాడు అంటే శివుడు ఎప్పుడు వచ్చారో వీళ్ళందరూ పక్కకి తిరిగి నమస్కారం చేశారు అక్కడ భద్ర వటం అని ఒక వటం ఉంది ఆ వటం దగ్గర శివుడు కూర్చొని శుభ్రమణ్ణి పిలిచేటండి ఇక్కడ ఆ పిల్లవాడు చూస్తున్నాడు ఆ పక్కన పార్వతీదేవి చేయి చాచింది అటు పక్కన గంగాదేవి రూపం ధరించి రానాయన అని పిలుస్తుంది అగ్నిదేవుడు వచ్చి మా అబ్బాయి మా అబ్బాయి అంటున్నట్ట వాయుదేవుడు వచ్చి అదే పని చేస్తున్నాడు చుట్టూరు చూసాడు షట్కృతికుల పని చెప్పనే అక్కర్లేదు ఆ శరవణం కూడా ఒక శక్తే కదా అది కూడా మా బిడ్డ అని చూస్తుందట ఒక్కొక్కరు మురిసిపోతున్నారు జడముడి వేలుపు సంబరం పడే రామ ప్రమద మందెను శైల రాజ దుహిత మందాకి నీ దేవి చిందాడ తెలి నీళ్లు లలి అగ్నియును ఉబలాట పడయే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఆనందించిపోతున్నారు దారుణీదేవి మోదము పట్టరాదయ్యే భూమి ఆనందం ఇంకా ఎక్కువైపోయిందిట రెల్లు తుప్పయు గండరిల్లిపోయే ఒక్కొక్క తయడంద ఉగ్రానములు కాగా కందలించిరి కృతికాచయంబు ఒక్కొక్కరు మా అబ్బాయి మా అబ్బాయిని ఆనందిస్తున్నారు ఇప్పుడు స్వామి చూస్తున్నాడు ఎవరి దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలి అని ఆ వెంటనే తనని తాను అన్ని రూపాలు చేసుకున్నట్టండి మహానుభావుడు ఆశ్చర్యకరంగా అగ్ని దగ్గరికి ఒక రూపం వెళ్ళింది సుబ్రహ్మణ్యం దాని పేరు నైగమేయుడు అమ్మవారి దగ్గరికి ఒక రూపం వెళ్ళింది వాడి పేరు విశాఖుడు గంగ దగ్గరికి ఒక రూపం వెళ్ళింది దాని పేరు శాఖుడు శివుడి దగ్గరికి ఒక రూపం వెళ్ళింది దాని పేరు స్కందుడు అన్నారు ఇక్కడ ఇలా ఒక్కొక్కరి దగ్గరకు రకరకాల రూపాలతో వెళ్ళాడు మొత్తానికి ఇప్పుడు ఎవరికి కుమారుడు అయినా ఎందరు కుమారుడు అయ్యారు కనుక కుమారస్వామి ఫలానా వాడు కుమారుడు ఇంకా అండానికి లేదు కుమార అంటే అయిపోయింది కుమారస్వామి అని పేరు పెట్టారు ఇంతమంది కుమారుడు అయ్యాడండి మహానుభావుడు ఇది కుమార తత్వం అందులో కృత్తికలకు పుత్రుడు అయ్యే కనుక ఆ కృత్తికలు వచ్చి మొరబెట్టుకున్నారు ఏమిటంటే నీ తేజస్సుని తీసుకురావడానికి అగ్నిదేవుని పత్ని స్వాహాదేవి మా రూపాలు ధరించింది అది మా ప్రాణం మీదకు వచ్చింది మా భర్తలు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టేశారు ఇప్పుడు మేము ఒక విధంగా పాతివృత్యం భంగపడ్డ వాళ్ళ కింద వాళ్ళు చూస్తున్నారు మా గతి ఏమిటి అంటే వాళ్ళు సప్తర్షి మండలంలో ప్రకాశిస్తున్నారు కదా వాళ్ళకంటే ఉత్కృష్ట స్థానం మీకు ఇస్తున్నాను యజ్ఞాలలో మీకే ప్రథమ తాంబూలం వచ్చేటట్టు చేస్తాను యజ్ఞ సంబంధమైన అగ్ని నక్షత్రాలుగా మిమ్మల్ని ఉంచుతున్నాను అని చెప్పి ఆ మహాత్ములైనటువంటి ఆ షట్కృత్తికులకి అగ్ని నక్షత్ర స్థానాన్ని యజ్ఞంలో ప్రధాన స్థానం ఇవ్వగానే మిగిలిన ఆరుగురు ఋషులు తల్లు ఉంచుకుని క్షమించమని వేడుకున్నారు ఆ తల్లులకు ఉత్తమ స్థితిని ఇచ్చాడు తిరిగి ఆయన ఈ విధంగా వాళ్ళని అనుగ్రహించాడు అయితే ఇప్పుడు కుమార అనగానే ఇంతమంది కుమారుడు కనుక కుమారుడు అర్థం చెప్తున్నాం పైగా ఒకరికి కాదు బహు అనేక మందికి అందుకని మరో పేరు బాహులేయుడు అన్నారు బహుళ అంటే అనేక మందికి సంతానం కనుక బాహులేయ అని మరొక పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు ఎన్ని పేర్లు వచ్చేయండి కార్తికేయకి అర్థం చెప్పే లోపల కుమార బాహులేయ అయితే కుమార అంటే మనం ఇంతవరకు ఏం చెప్పుకున్న పుత్రుడు అని అర్థం కానీ కుమార శబ్దానికి అసలైన అర్థం మరొకటి చెప్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు చెప్పింది అసలు కాదని కాదు మరొక అర్థం కుత్సితాన్ మారయతి ఇతి కుమార ఇది ప్రధానమైన అర్థం కుత్సితాన్ మారయతి ఇతి కుమార కుత్సితులు కుత్సితులు అంటే దుర్బుద్ధి కలవారు లోక కంటకులు దుష్టులు వాళ్ళని మారయతి సంహరించేవాడు అంటే దుష్టత్వాన్ని సమూలంగా నాశనం చేస్తారు కానీ కుమార ఇది ఇప్పుడు కుమార నామం తెలుసుకోగానే సంపూర్ణంగా దుష్టశక్తుల్ని దుర్మార్గుల్ని తొలగించువాడెవడో ధర్మ ప్రతిష్టాపకడెవడో వాడు కానీ ఎప్పుడైనా సరే లోకంలో దుష్టత్వం అసురత్వం పెరిగిపోతూ ఉంటే దివ్యత్వానికి దిక్కు లేకుండా ఏర్పడితే అప్పుడు అసురత్వాన్ని నశింపజేసి దివ్యత్వాన్ని ఒక తోట సమీకరించి ధర్మానికి జయం ఏర్పడేట్టు చెయ్యడానికి వచ్చిన మహాస్వరూపం సుబ్రహ్మణ్యుడు